È venerdì, siamo partiti all'alba, sono le 5 di mattina e il tempo è pessimo. Nonostante questo la nostra passione è più forte e ci sta portando all'evento RC più importante a livello europeo. Sarà una gara di altissimo livello, la più difficile che affronteremo quest'anno perché sostanzialmente è un campionato europeo. Saranno tre giorni di fuoco, ci sono 185 piloti considerando tutte le categorie, sono numeri da record. Venite con me, vi porto all'ultima tappa della Euro Nitro Series. Buongiorno a tutti, è NS Leno e come potete vedere il tempo, il cielo male, molto male. Ieri che era giovedì doveva essere una giornata di prove libere, è stata completamente cancellata perché ha diluviato. Adesso sono le 11 di venerdì e sta iniziando a diminuire la pioggia, anche se piove ancora, non so se si vede dal video. E... Però... Eh, vediamo se pomeriggio faranno qualche sessione o cancelleranno anche queste stanno vediamo se si vede là in fondo stanno, stanno soffiando un po' la pista però qualche goccia scende ancora e quindi vediamo se anche oggi sarà una giornata a vuoto o forse nel pomeriggio magari qualche turno si potrà, si potrà fare eh, purtroppo no perché pochi minuti dopo anziché smettere la pioggia è aumentata è venuta tanta tanta acqua e come potete vedere la pista si è completamente allagata ormai credo che speranze di girare per oggi non ce ne siano più e quindi direi che mentre noi aspettiamo la decisione della direzione gara sul da farsi chi non è ancora iscritto al canale ha tutto il tempo per farlo cliccando il tasto qua sotto vediamo se riusciamo ad arrivare a 1500 iscritti entro la fine dell'anno dai sarebbe un grandissimo traguardo per me Qualcuno annoiato per passare il tempo decide di girare anche sotto questo acquazzone e devo dire che con gomme da bagnato non va affatto male. A sorpresa improvvisamente smette di piovere e il cielo si apre leggermente, quindi viene chiamato il briefing per spiegare come si svolgerà la gara Guardate quanti piloti siamo, è incredibile il successo di partecipanti che ha avuto questa gara. E sembrava finita la giornata di venerdì, invece a sorpresa ha smesso di piovere, non dico che è uscito il sole, però un po' di luce. E quindi hanno deciso di fare due, due prove libere adesso, noi correremo tra un'ora, adesso le macchine ancora non stanno in strada, c'è tanto umido in pista però tra un'ora secondo me sarà tanto diverso e non serviranno a, serviranno a poco o niente queste prove, però è giusto per avere un minimo di feeling, mettere giù la macchina, controllare due cose che funzioni tutto diciamo normalmente e, e poi domani mattina vediamo con le qualifiche e le controllate. Nell'attesa della mia manche vi faccio vedere i box pieni, c'è gente ovunque, tutto sold out, uno spettacolo. La situazione è quella che mi aspettavo, nonostante abbia smesso di piovere ormai da un paio d'ore e abbiano girato più di 10 turni prima di me, quindi oltre 100 persone, la pista è ancora umida e il grip manca, si, si scivola da tutte le parti e la macchina allarga. Mi gioco anche subito il primo jolly, arrivo pieno in fondo al dritto e trovo una macchina ferma contro mano. Per fortuna arrivavo stretto e casualmente le passo a fianco per davvero un nulla. La seconda sessione inizia intorno alle 7 di sera e non essendo ormai più estate il sole sta già calando. Guardate come inizia a fare buio e a me toccherà tra un'ora. Non ho mai corso di sera, speriamo non sia veramente troppo scuro. Speranze vane. Per rendervi l'idea, guardate mentre aspettiamo di salire sul palco quanto è buio tutto intorno. 
Che rischio! Una macchina grigia o nera, mannaggia che vi fa colorare le carrozzerie in quel modo, praticamente ferma in traiettoria, non so come ho fatto a evitarla. Eh? Mi davo a casa, non vedevo niente. Adesso non voltava davanti, ma dietro andava bene, davanti adesso bisognerebbe incaccarla di più. Allora buongiorno a tutti, oggi è sabato, giornata di controllate e di qualifiche. Sono le 7.50. 7.54 eh, le, 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 le controllate le hanno iniziate praticamente alle 7 e mezza ma è iniziato così presto e faranno due hanno cambiato il programma di gara perché faranno due controllate e tre qualifiche di cui verranno tenute buone solo due e nelle libere di ieri non ho avuto tempo di, di fare il resoconto perché era veramente tardi siamo scappati in albergo Ah, a proposito di albergo, come possono ringraziare il mio amico Gil Marletta che purtroppo per un problema dell'ultimo minuto non è potuto venire e quindi mi ha girato la sua prenotazione senza volere nulla in cambio. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Eh, L'ultima l'abbiamo girata alle sette e mezza e io non vedevo nulla, vedevo pochissimo, ho guidato a memoria, a sensazione e poi ho mollato, cioè non, non, non ho voluto prendere rischi di rompere la macchina per nulla, non aveva senso. E quindi vediamo oggi, adesso la pista è mattina presto, c'è ancora tanta umidità. Il problema secondo me sarà che gira così tanta gente e i turni sono... Cioè, quando tocca a me, poi toccherà a me nuovamente dopo tipo due ore, due ore e mezza. E la pista cambia totalmente, quindi... Per me la chiave sarà riuscire ad adattare la macchina in ogni turno perché la pista non è al massimo grip ma continuerà a evolvere e bisogna essere bravi ad andare dietro alla pista e avere sempre il setup giusto. Nell'attesa di partire per le controllate ho fatto alcuni video per darvi un'altra prospettiva, per portarvi proprio dentro la pista, talmente vicino che a me sembra quasi di sentire l'odore di nitro. Alzate il volume e godetevi lo spettacolo. Controllate terminate, siamo sprofondati nel nostro classico baratro. Cioè, ieri siamo partiti 25esimi, poi 35esimi, adesso abbiamo chiuso mi sembra intorno alla 50esima posizione, e non riusciamo a venirne a capo. Un conto questa mattina la macchina non voltava perché la pista era ancora umida nella prima controllata. Abbiamo indurito la macchina perché so che con gli ammortizzatori più duri la macchina punta di più. Già in altre gare qua, quando ho montato ammortizzatori duri la macchina si avvitava. La macchina non gira, mi viene l'idea di montare i famosi ammortizzatori più duri anteriori con i quali l'italiano di Leno avevo fatto 13 e 1 in qualifica. La macchina ricordo che girava in modo assurdo. E passati da olio 400 davanti a 900 nella seconda qualifica la macchina era uguale non cambiava niente e questo che mi, mi demoralizza perché non so, non so più cosa fare abbiamo fatto di tutto cioè quella macchina deve girare e non gira arriva a centro curva anziché chiudere e se ne va via allarga non, non punta davanti e siamo lenti la macchina è diciamo bella nel senso si guida ma è lenta è lentissima eh, non sappiamo più dove sbattere la testa non, non ne vengo a capo, non, non può non funzionare la macchina 
e se non funziona c'è qualcosa di profondamente sbagliato che non lo stiamo trovando e adesso partono le qualifiche, il tempo delle prove non ce n'è più e vediamo, vediamo di portare a casa qualcosa di buono non ci siamo non ci siamo il nostro limite è quello abbiamo fatto delle modifiche ma qui davanti non gira non gira non gira non lo so io quello che dovrebbe, doveva funzionare così non funziona no mi spiace ma non sono venuto qua per accontentarmi una soluzione dobbiamo trovarla il setup della macchina è quello che abbiamo già usato qui in altre occasioni sempre di monogomma ma la macchina non funziona è tremendamente lenta di inserire e sorda davanti, siamo proprio fuori strada. Proviamo alla disperata seguendo alcuni suggerimenti a modificare il bump steer regolando gli spessori sotto i tiranti, cosa che non abbiamo mai variato negli ultimi tre anni, credo, anche se ho poca fiducia nel fatto che possa cambiare radicalmente la macchina. E poi ricontrolliamo anche tutte le altre misure, da un stop, convergenza, campanatura, e la cosa preoccupante è che è tutto ok. C'è qualcosa che non va. Non lo so, non sto fuori. Ma ci dite che convergenza, campana di una cosa, e quelle deve, deve girare così. Non è proprio la cosa. Come temevo la modifica al bump steer non ha risolto nulla, anzi la macchina continua a non girare, guardate come non chiude sul trasponder, poi nella chicane si muove dappertutto e come prima nei tornanti allarga tremendamente. Ah, miracolo che non l'ho piantato, difficile, si muoveva da tutte le vedevi? Si muoveva da tutte, non riuscivo neanche più a fare la S. Adesso si... Qualifica 1 terminata, siamo 32esimi, non per merito nostro, ma perché davanti hanno avuto tanti problemi, credo. Per... Ho visto nell'ultima match, probabilmente qualcuno non ha, non ha finito i 4 minuti, ha spento prima. E male, sempre male, abbiamo fatto delle modifiche, ma quelle modifiche che abbiamo fatto hanno dato un pizzico in più di sterzo, ma hanno reso la macchina tanto più critica, cioè il, il gioco non, non vale la candela, la macchina era veramente super difficile da guidare, l'ho portato a casa la mascia senza lanciarla ma ho fatto tanta fatica e adesso facciamo un'altra modifica, ristravolgiamo tutto, cioè siamo andati su con l'olio che secondo me doveva funzionare indurendo tutto, non sta funzionando, e adesso per la qualifica 2 andremo da olio da 900 a 400 e, e sdraieremo tutti gli ammortizzatori, prima li abbiamo alzati, Ri, ribaltiamo nuovamente la macchina perché deve funzionare, qual, qualcosa deve cambiare, non, non può funzionare così, non ho fatto quattro giri su questa pista, so come deve andare la macchina e non sta andando, qualsiasi cosa facciamo, quindi continuiamo a cambiare finché spero che tro, troveremo una soluzione, mancano due qualifiche e la finale, speriamo di riuscire a, farlo, di riuscire a trovare qualcosa prima che finisca la gara, e comunque 32esimi prima match non è neanche male, ripeto, cioè, la mia prestazione è stata scarsa, ma l'abbiamo portata a casa, altri no, quindi va bene così per adesso. Quando abbiamo gli ammortizzatori sbagliamo, così non funziona. Non so. Come avete sentito non sappiamo più che pesci prendere. Se non ha funzionato fino ad ora indurendo la macchina, provo ad andare in modo ignorante nella direzione opposta. Eh, qualcosa deve succedere perché il problema è che ogni piccola modifica che facciamo non cambia sostanzialmente nulla ed è quello che mi lascia perplesso notate come abbiamo cambiato le C che prima erano in alluminio con quelle in plastica le avevamo sulla macchina muletto e le abbiamo spostate su quella da gara eh, ci hanno consigliato di farlo perché flettono e dovrebbe girare di più e inoltre passiamo come olio ammortizzatori all'opposto andando sul 400 e sdraiandoli completamente volta un po' di più ma dietro è sempre più critica figa deve spostare dritto 
stesso Volta, ma dietro parte, vedi, ha tutti quei movimenti anche più veloci, bandiera del percorso. È difficile qua, è difficile. Io te lo dico se la macchina è a posto, faccio, mi metto in crisi, faccio tanta fatica, mi porta l'errore, cazzo. Nonostante non siamo ancora a posto, provo a buttare il cuore oltre l'ostacolo. A inizio Mansh entro deciso e cattivo sulla macchina Fuxia per non perdere tempo. Anche se ho zero feeling con la macchina sto dando tutto me stesso per provare a restare in gara, ma credetemi è veramente un incubo guidare in queste condizioni. Facciamo un'altra qualifica da posizione 40 circa. Adesso la macchina aveva più inserimento sì, finalmente qualcosa sento che sta migliorando, ma dietro era, se possibile, ancora più critica di prima. Faceva movimenti sotto gas da tutte le parti, rendendola imprevedibile e difficilissima. Max, eri senza barra? L'unibol della barra, quello col grano, diciamo. È rovinato. Ma Andavi senza barra? E dietro no. sei senza barra, sei libero. Io ho detto che c'era qualcosa che non andava, ma... Finalmente siamo usciti dal tunnel, finalmente posso fare una qualifica come si deve, adesso sì che la macchina vola. Lele, grazie, grazie, grazie. Sono quasi commosso. Finalmente la macchina funziona come dovrebbe. Sono state un calvario queste sessioni perché non lottavo contro il tempo ma contro la mia macchina e quando è così è veramente frustrante, solo chi guida può capirmi. Ecco, quando dicevo che sentivo che c'era qualcosa che pesantemente non andava, ecco cos'era, la barra posteriore. Allora, sicuramente nella Q2 era completamente svitata. Sicuro, da quello che faceva il retrotreno il problema era quello. Nei turni prima non lo sapremo mai, ma probabilmente era un insieme della barra che iniziava a svitarsi e sicuramente anche di setup non a posto. E i tempi lo dimostrano, prendevo 4 decimi dal primo nelle due precedenti mash, adesso uno solo. Se non avessi perso qualcosina nel sorpasso di un doppiato sul finale, forse potevo anche vincere la manche. Buongiorno a tutti, giornata finale domenica, sono le 7 di mattina, 7 e un quarto. E cosa dire, ieri non vi ho raccontato la seconda qualifica perché poi è stato tutto concitato, non ho avuto il tempo. Allora, la seconda qualifica dove abbiamo, dove abbiamo ammorbidito tutta la macchina è andata comunque male la macchina finalmente inseriva ma c'era qualcosa di stranissimo e come avrete visto nel video abbiamo scoperto poi che era la barra dietro staccata non so da quanto fosse staccata quel problema diciamo che la macchina mi dava dietro me l'ha fatto sinceramente solo dalla qualifica 2 prima la macchina non funzionava ma penso per questioni di setup non, non della barra dietro Detto questo abbiamo poi fatto la qualifica 3 e la macchina volava, cioè nella qualifica 3 abbiamo fatto vedere quello che potevamo fare, una qualifica a bomba, non ho fatto bene i calcoli ma secondo me era una qualifica da top 30 sicuro, top 25 più o meno, e peccato che le due qualifiche, per, per la classifica delle qualifiche ne tengono buone due, quindi una buona sì ma le altre due erano mediocri e quindi siamo finiti 38esimi partiremo in finale di eh, 38 tempo va bene così cioè, il massimo che si poteva fare era partire in finale C una decina di posizioni più avanti va bene così, sarà, sarà tosta perché 15 minuti solo alla finale quindi non ci sarà tempo di, di pensare di esitare bisognerà andare dentro cattivi eh, perché 15 minuti praticamente è una qualifica sostanzialmente non, non c'è uno calcoli, non puoi dire aspetto, dopo, ma forse no 15 minuti 
bisogna andare dentro e provare ad arrivare nei primi due difficile, difficilissimo perché i primi vanno forte però possiamo giocarcela e vediamo se in patenza succede qualche groviglio magari ne approfittiamo vediamo dai va bene ci siamo lasciati tutti i problemi alle spalle adesso è il momento di cercare l'impresa 15 minuti rendono la finale sostanzialmente una last chance bisogna solo attaccare zero strategia full gas andiamo in pista Incredibile, sono andati via tutti puliti. Uh, che rischio, meno male il contatto è stato leggerissimo. Oddio, cosa è successo? Ho visto due macchine esplodere, ci sono passati in mezzo. Mamma mia. Tra poco rivediamo tutto con calma. Allora, partiamo dall'inizio. Primo giro, siamo tutti vicinissimi e qua faccio un piccolo errore. Pizzi con la macchina che mi precede, anche perché inaspettatamente lui chiude tanto, passando, vedete, addirittura sul cordolo, ma non ha colpe perché chi tocca dietro ha sempre torto. E quindi, errore mio, eh, bene che non sia successo praticamente nulla. Secondo episodio, mamma mia, che, che rischio, guardate. La macchina bianca è leggermente fuori traiettoria, troppo larga sul curvone che mette sul rettilineo. Eh, fa per rientrare, eh, ma da dietro viene toccata proprio dalla macchina bianca e gialla che ho urtato io a inizio gara e esplodono entrambi. Eh, proprio mentre arrivo io e solo per un miracolo si aprono e io passo in mezzo senza neanche praticamente accorgermene sul momento. Non è successo nulla, ma poteva veramente finire in uno schianto gigante. E l'ultimo episodio è veramente il peggiore, due giri dopo, che pare uguale a quello di un altro incidente di cui ho parlato nel mio ultimo video. Praticamente arrivo al triplo della velocità di chi mi precede e cannono completamente la macchina gialla. Se notate, mi accorgo, eh, rallento tantissimo, arrivato al cordolo per cercare di fermarmi, ma, ma non basta, non riesco ad evitarlo. Errore assolutamente mio di valutazione, e poi sbaglio anche successivamente, perché in preda alla frenesia di ripartire, mentre arriva la fucsia io mi scontro anche con lui, tagliandogli la strada. E ho letteralmente sbagliato tutto in questa situazione, e meritavo una penalità, ma non è stato visto dalla direzione gara e quindi proseguiamo. La macchina gialla che mi segue la vedo molto carica e visto la botta che gli ho tirato penso che non userà cautela se avrà occasione di provare a passarmi. Devo cercare di allungare per scrollarmelo di dosso ed evitare che gli vengano strane idee. È decollato Gandin davanti a me, stranissima però la dinamica perché non decolla dando gas quando prende inizialmente il cordolo e la macchina si alza come molto spesso accade in quel punto. No, lui lì è bravo a mollare ma quando atterra lui dà gas per ripartire ma viene fregato dal fatto che la macchina inaspettatamente fa un secondo rimbalzo imbarcando aria e da lì poi parte. Mm, davvero stranissimo e molto sfortunato perché l'aveva quasi salvata. Io ne approfitto e passo in posizione 6.
La pista comunque è cambiata per l'ennesima volta, avendo trovato la quadra in Q3 abbiamo solo fatto una piccolissima modifica portando il downstop posteriore da 8 a 7, ma sinceramente la preferivo come ieri, la macchina è diventata adesso più nervosa e quadrata. sono sentita se fossi uscito a cannone dai box quasi sicuramente sarei uscito davanti ad entrambi ma ho visto con la coda dell'occhio che ero troppo al limite saremmo stati vicinissimi e non ho voluto rischiare di fare il botto anche perché oltretutto la corsia box avevo notato nei turni prima che non era ancora perfettamente asciutta dall'umidità e spesso chi usciva finiva in testa coda quindi era veramente un rischio enorme uscire in seconda Niente, torniamo in posizione 8. Bagnata! Bagnata, non suona più! Eh, niente, il nostro problema cronico. 9 volte su 10 quando rifornisco mi finisce miscela in giro e io per i primi 2-3 giri perdo completamente potenza frenante. E come vedete alzo i tempi in maniera drammatica, nell'outlap sono il più lento in pista e in una gara di questo livello e così corta non ce lo si può permettere. Una p***a. Questo che cazzo è? Devo fare passare o no? Eh, non mi dici niente, fa! Dimmi qualcosa, dimmi qualcosa! Aiutami! Che cazzo è quello lì? È il primo? E eh, allora! Caos totale. Come avete sentito mi arrabbio perché mi arriva dietro una macchina e nessuno dei box mi avvisa prontamente se devo dargli strada perché quella è in posizione 1 o se sia in lotta con me. Sono piccoli dettagli di comunicazione radio che fanno la differenza. Se notate la tabella dei tempi sto girando forte, in linea con i tempi di chi è davanti a me, ma la differenza è così minima che rimontare 6 posizioni è durissima. Correttissimo Gandin che mi rende il favore che gli ho fatto io al primo rifornimento perché è la stessa situazione ma a parti invertite. Lui vede che sto arrivando, finiremmo affiancati, quindi molla il gas e mi fa sfilare. Bravo, correttissimo. Da qui al termine non succederà più nulla, finiamo settimi a un giro dal bump up. È troppo alto il livello e troppo corta la finale. Per rimontare partendo ottavi serviva una gara perfetta con anche un pizzico di fortuna e noi tra i contatti iniziali e tra il problema 
al rifornimento dove si bagnava il freno, abbiamo perso tempo, perfetti non siamo stati, quindi questo è quanto. Comunque c'è da dire che in finale siamo stati competitivi a livello degli altri, perché considerando i tempi che hanno fatto in finale C, per assurdo lì sarei arrivato più avanti, avrei finito quinto. E questo vuol dire che la finale C e la finale D praticamente erano come due semifinali in realtà, perché c'erano 20 piloti che giravano sugli stessi tempi. Terminiamo quindi 37 in classifica generale e sono onesto, questo risultato mi lascia un po' di amaro in bocca perché io sono contento ovviamente quando vinciamo ma quando esprimiamo il nostro massimo potenziale e in questa gara non l'abbiamo fatto. Sono convinto che il nostro massimo fossero una decina di posizioni più avanti anche perché lì sono arrivati dei piloti con cui quest'anno su questa stessa pista mi sono già confrontato e ce la siamo giocata alla pari. La differenza è stata che loro sono stati bravi, mentre noi, o meglio io, mi assumo tutta la colpa, ho pagato tutta l'inesperienza a livello di setup. Non sono stato bravo ad adattare la macchina alle condizioni mutevoli della pista che in questo caso erano ancora più estremizzate, tra pioggia, umidità, 200 persone che giravano tra un turno e l'altro. E oltre a questo la sfortuna barra anche altro errore nostro nel non esserci accorti appunto del problema alla barra posteriore. Poi però penso che comunque una top 40 di livello europeo fatta con tutti questi problemi non è affatto male e quindi dai va bene anche così. Questa era la nostra ultima gara dell'anno purtroppo, purtroppo perché la mia voglia di competizione quando vinciamo mi porta a voler correre già il giorno dopo per confermarmi mentre quando perdiamo mi viene voglia il giorno dopo di, di riscattarmi, quindi forse per me correrei sempre, ma purtroppo non è possibile. E le gare quest'anno sono terminate, quindi la nostra stagione termina qua. Comunque ho ancora un paio di idee per un paio di video prima della fine dell'anno, quindi rimanete sintonizzati sul canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!